نکته دیگه که در این کتاب هست رابطه بین آخوندیسم و جاهلیسم هست این دو گروه اجتماعی رابطه بسیار نزدیکی با هم هم از نظر تاریخی داشتن و هنوز هم دارن هم از نظر فرهنگی و هم از نظر زبانی شاید نه به معنای از در اقتصادی تجاری اجتماعی همخانیایی دارن که حالا فرصت شد تو, تو این رابطه میتونیم صحبت کنیم ولی یکی از موضوع های مطرح در کتاب همین رابطه بین آخوندیسم و در واقع جاهلیسم هست که همونجا در کتاب به ویژگی های شخصیتی و روانی جاهل ها و لاتا هم اشاره شده بعد نکته بعدی در کتاب هست نقش سیاسی جاهل ها و لاتا هست که بررسی تاریخی تحلیلی به ویژه از دوره مشروطه به این سمت که در دورهای مختلف 28 مرداد برای نمونه سالهای 31 32 چه نقشی داشتن 15 خرداد 42 چه نقشی داشتن در انقلاب چه نقشی داشتن و الان کجا قرار دارن نقش اینها در دگراندیش کشی هم مطرح است برای اینکه بسیاری از اینها در واقع ازشون استفاده شده در کشتار دگراندیشان در جامعه ما که به اونم تو کتاب پرداخته شده در ادامه جاهل ها و لاتا در حکومت مورد بررسی قرار گرفتن در حکومت اسلامی که اینا الان کجا هستند چیکار میکنن چه تغییراتی کردن و مدداهان هم بهشون تو همین رابطه پرداخته شده موضوع دیگه که تو کتاب هست خیلی از این چهره های جاهل و لات در کتاب معرفی شدن از آقای شعبان جعفری یا یه به حاجرزایی بگیرید تا دیگران و همینطور خیلی از روحانیون جاهل و لات که آخوندهای جاهل و لات هم ما کم نداشتیم و نداریم در این کتاب معرفی شدن تا حتی که به اطلاعات هم قد میداد و جاهل ها و لات های متدین که من جاهل ها و لات ها رو هم دو دستی کردم جاهل ها و لات های متدین در واقع جاهل ها و لات های فدایان اسلامی هستند که کاملا متفاوتن و اونها هستند که امروز در حکومت حضور دارند.